हेलो फ्रेंड्स टुडे आवर टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रेंड्स ये पेरियोडिक टेबल्स के हैं एस पी डी एफ सो आज मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा सो दीज आर जनरल कैटेगरीज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो देर आर सेवन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो नाउ लेट मी स्टार्ट वन बाय वन सो द नंबर फर्स्ट इज मेटेलिक नेचर मेटेलिक नेचर सो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज वेरी लेस तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो बहुत लेस होते हैं ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल सच एज मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल इन नेचर ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं मेलेबिलिटी और डक्टाइल इन नेचर एंड फॉर्म एलॉय विद सेवरल अदर मेटल्स बहुत सारे मेटल्स के साथ एलॉय फॉर्म करते हैं तो ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं एक ये पॉइंट और आ गया and they also serve as good conductor of heat and electricity friend this point is very very important they serve as good conductor of heat and electricity okay and except for mercury dekho friends har cheez mein koi na koi exception to zarur hoti hai so exception isme mercury hai kyunki wo liquid hota hai एंड सॉफ्ट लाइक एलिमेंट्स जैसे सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं लाइक मेटल्स एल्कली मेटल्स ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड एंड ब्रिटल अनलाइक द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं सो मर्करी जो है फ्रेंड्स वो एक्सेप्शन है क्योंकि वो लिक्विड होता है Now we move on the second point, melting and boiling point. So melting and boiling point का क्या फर्क पड़ता है हमारे डी ब्लॉक पेरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे सो दे शो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सो दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिक सॉरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एन माइनस वन डी और वाइटल ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से होता है जो कि स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द ओवरलाइंग ऑफ एन माइनस वन डी और वाइटल एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ द अनपेयर्ड डी और वाइटल क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड डी और वाइटल होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है एंड ओवरलैपिंग हो जाती है एन माइनस वन डी और वाइटल की तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है सिंस इसमें भी एक्सेप्शन है मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सेप्शन हर चीज में होती है तो सिंस जिंक कैडमियम एंड मर्करी हैव कंप्लीटली फिल्ड एन माइनस वन डी और वाइटल क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बताया था कि कंप्लीटली फिल्ड कर लेते हैं अपनी एन माइनस वन डी और वाइटल्स को तो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म कोवल एंड बॉन्ड तो वो कोवल एंड बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि कोवल एंड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है अनपेयर से यहां पे पेयर हो जाता है एंड कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट देन दी अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो जो अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपेरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ठीक है फ्रेंड्स नाउ वी मूव ऑन द एटोमिक रेडियाई एटोमिक रेडियाई मीन्स इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेस इन द एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा जैसे दो चार छ आठ दस तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक रेडियाई कम होता जाएगा सो वी कैन से दैट द एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ओके नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग ग्रुप तो जो भी पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होता है अगर डिसेंडिंग ग्रुप में अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है ओके नाउ वी मूव ऑन अवर फोर्थ पॉइंट विच इज 
ionic radii. So there are two types of radii, atomic radii and ionic radii. Ionic radii, it is similar to the pattern of atomic radii. The atomic radii ke patterns bilkul similar hota hai. And thus for ions of a given charge, jaise jo ion hoga, uska koi na koi charge hoga, positive ya negative, the radius decreases slowly will increase in atomic number. So jaise jaise atomic number badega, vaise vaise ionic radii bhi kam hota jayega. So we can also say that ionic radii is inversely proportional to the atomic number. So as atomic number increases, ionic radii decreases. Now we move on the fifth point, atomic volume and densities. You know density is equal to mass by volume. So atomic volume and densities, so the atomic volume of transition elements is much lower than those of S and P block elements. So we have S elements, S block elements, P block elements also. So the atomic volume of our transition elements, or D blocks, is less than S and P block elements in comparison. Mein. So this is because of the filling of the n minus 1 d orbitals because n minus 1 d orbital is filling very quickly that causes an increase in the nuclear charge so nuclear charge increases and pulls the electron inward so when nuclear charge increases then electrons because nuclear charge means positive charge and electron is negative charge so when positive charge is uh, more then electron comes towards the positive charge so it is attractive in nature so that's why electron pulls inward and this result in decrease in the atomic volume so atomic volume decrease ho jayega iski wajah se so with decrease in the atomic volume jab atomic volume kam hoga to atomic density badh jayegi so isme ek aur point samajh mein aaya ki atomic volume is inversely proportional to atomic density so a very good example is osmium. Osmium is an element which having a maximum density. Now we move on our six point ionization potential. Ionization potential means the transition elements have very high ionization energy due to their small size. Uh, हमारे जो transition elements होते हैं हमारे periodic table के उसका size बहुत ही small होता है उसकी वजह से ionization potential जो होता है वो बहुत ही high होता है तो ionization energy is inversely proportional to the atomic size as atomic size decreases ionization potential increases okay and they are less electropositive than the s block elements hence they do not form ionic compounds readily like the alkali and alkaline earth metals they also have the ability to form covalent bond ye covalent bond ki ability rakhte hai formation mein theek hai electronic configuration which is our seventh point and the last point electronic configuration so kisi bhi element ki electronic configuration friends kaise likhi jati hai agar wo first series se belong karta hai to we know 1s2 2s2 2p6 ye likhne ka criteria hai so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 1 10 4s2 s mein friends do electron bhare ja sakte hain p mein 6 electron bhare ja sakte hain d mein 1 se lekar 10 tak bhare ja sakte hain electrons and s mein ye so first series friends ye hoti hai second series bilkul similar hai bas last mein ye add ho jata hai 4p6 4d 1 to 10 5s2 and third series mein 5s2 5p6 5d 1 to 10 6s2 most important points friends we have to learn we should learn transition elements also show variable oxidation states so jitne bhi d elements hote hain wo variable oxidation state show karte hain and tendency to form complex magnetic nature and other properties or complex banane ki shamta rakhte hain magnetic nature hota hai and other properties so these all are seven points are the general characteristics of D block elements. So thank you friends for more videos. Please subscribe.